la vamos a ir descubriendo de a poquito todo. Nuestro proyecto consiste en venir a una escuela rural de Quebrada de Herrera, en Putaendo, eh, a realizar 10 sesiones de talleres de iniciación a la música contemporánea. Silencio, ¿qué es el sonido? Algo agradable al oído. Eh, una expresión buena para el oído. Como, como tocar cualquier instrumento, pero que saque buenas melodías. Una canción que nos gusta escuchar. Los sentimientos del autor. Que el sonido tiene melodía y el ruido no. ¿Conocen esto? No. ¿Han visto alguna vez esto? Sí. ¿Cómo se llama? Desde fuera del centro es un proyecto artístico, pedagógico y educativo que llegamos a cabo desde abril a diciembre del 2013 y uno de los, de los ejes de este proyecto es la descentralización. Por eso el nombre del proyecto. El silencio no existe realmente. El silencio es una cosa, es el mínimo sonido posible, pero siempre hay sonido. Si nosotros estamos solos en una cámara aislada, escuchamos nuestro corazón, ¿cierto? Sí. Como la. Entonces, en realidad no hay silencio real. ¿Hay algún momento en que estemos en silencio completamente? No, no nunca. Entonces tenemos que esforzarnos por crear artificialmente el silencio, porque sí. nunca estamos en silencio. Nunca. Cuando estemos muertos vamos a estar en silencio. ¿Por qué? Porque no, se nos va a parar, no se nos va a... La, la sangre se para y sí, deja de ir. De... ¿Vemos el dedo? Clarita como el agua. Clarita como el agua. Ya, allí vamos. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿Os habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Invitamos de alguna manera a los niños a abrir sus oídos, a tener nuevas experiencias con el sonido, a relacionarse de una nueva forma con el sonido y finalmente a poder reflexionar en torno a la música, pero a una música en este caso bastante particular, que es una música que está hecha desde la reflexión, está hecha desde una crítica, ¿verdad? en el caso de los compositores, eh, por lo tanto es una música que, que está abierta a muchas interpretaciones. Los niños han resultado ser tremendamente abiertos a esta experiencia, tremendamente reflexivos, y finalmente deseosos de, de escuchar algo nuevo. ¿Cómo es la onda? Eh, más aguda, 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 más aguda, más aguda. Más aguda. Más aguda. Es estable, es estable, es estable, es siempre es sube, siempre sube y baja. Y ahora un canto así fuerte. Vamos a ver. Oh. Bien. <risa> Mucho más grande la separación entre el cerrito. Normalmente en cualquier actividad empiezan a decir ah, que estén todos dispersos arriba unos de otros, que el ruido todos quieren hablar, tienen aparte mucha curiosidad, no tienen ni idea de qué, qué, van, qué vienen a hacer acá, no, no saben ni qué es la música contemporánea, ni nunca, a lo mejor nunca se habían preguntado qué era el sonido, entonces vienen con la curiosidad de qué vamos a hacer, no es una clase normal, no es un taller de lo que estamos acostumbrados, entonces... ¿Qué? ¿Qué, qué va a pasar? No, 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 hicimos mucha expectativa. Eh de qué iba a pasar realmente en esta primera sesión, pero yo creo que estuvo muy bien, muy bien, especialmente la segunda parte, porque ahí vamos tomando el ritmo, empezamos a ver cómo, cómo los niños reaccionan frente a la información que les entregamos, entonces es interesante, es bonito. No se ve. porque cada uno va a pasar por acá adelante y le dejo que todos ayudemos a que él viva la experiencia. Vamos a brindar los ojitos Mira. sin miedo. Pero no es nada malo. Perfecto. Estoy haciendo. ¿Te ve algo, no? ¿Están haciendo? ¿No? Un, dos, tres. Silencio es. ¿Está cerca, lejos? Cerca. ¿Qué te imaginas? 
Sí. Yo como pelotita que choca. ¿Ya? Bonita. ¿Qué? Una bolita. <risa> ¿De qué material crees que es? Como de plástico. ¿De plástico? ¿Ya? Estoy viendo por las orejas. ¿Cómo es lo que suena? Algo para bebé. ¿Algo para bebé? ¿Ya? O sea, algo chiquitito puede ser grande. grande. Como que algo como que suena suave. Eco-locación. ¿Qué crees que es eso? Que nosotros podemos hacer eco cuando hay espacios chicos. Por no, cuando hay espacios profundos. Muy cerrados. Sí, muy profundos. Profundo y cerrado. Profundo y cerrado. Y cuando o vacíos. O vacíos, vacíos también. Cuando chocan en las paredes y así cada vez va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Imagínate que uno puede escuchar cosas que no necesariamente estás escuchando. Leyendo música, tú haces representaciones mentales y puedes escuchar la música. El sonido es, es principalmente experimental. La, los talleres de, de iniciación a la música contemporánea se centraron en la experimentación desde el sonido. Es decir, primero como fenómeno físico, luego como una forma de relacionarse con el medio. Hablamos del concepto de paisaje sonoro, por ejemplo. Siempre dejando que ellos empezaran a hablar desde su propia experiencia. Está cortando la energía para que pase para allá. Ese, ese fenómeno se llama absorción. ¿Qué más? No, 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 no. De uno, de uno. Sí. ¿Entendieron el proceso, cierto? No, arma su vaso. Y vamos a aceptar esto en el oído. ¿Ya? Ahora toman un palito de fósforo y le hacen un nudo. ¿Quién va a hablar primero? Yo. Ahora responde tú. Ah, ya, cinco minutos. A ver, sigue hablando, sigue hablando. ¿Se escucha? ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando te aprieta? Choca, ¿se acuerdan de la onda? Cuando ella emite una onda, mira, habla, habla tú. Vibra hasta acá no, no. Después ya no pasa para allá. Vamos a salir en dos grupos a recolectar el sonido. Y después vamos a hacer una obra la próxima semana. O sea, la próxima sesión. Una obra con sonidos. No, no, la cancha de pato. Vamos. Uno, dos, tres. Dios, ¿qué puedo hacer un caballo? Hartos caballos juntos. Un, dos, tres. No, yo no sé. 
soy potito, mi lindo pajarito. A ver, Silva. <risa> Nuestra idea era acercarlo a, a la naturaleza del sonido, a, a que se relacionaran con sonidos que ya conocían y que, eh, que pudieran reflexionar acerca de, de la relación que tienen ellos con el sonido en la vida cotidiana, eh, en su entorno, eh, en, en los paisajes que viven acá como paisaje rural y, y que apreciaran eh, el sonido con, con todos los aspectos que este tiene, o sea, con todas las cosas prácticas, con cómo se puede utilizar, con la información que el sonido nos puede dar y también con la sensibilidad un poco y el escuchar a los otros, que es muy importante. Y ahora vamos a hacer una obra de eso. ¿No? Sí. Ah, ¿En la obra? Nosotros mismos, con todas las grabaciones de la de la Yo voy a hacer algo, venga. Tres. Voy a hacer algo con una voz de la camisa. ¿Les parece o no? Sí. Mira, mira, mira. Cuando comenzamos a planificar los talleres, eh, tratamos de pensar en, en actividades dinámicas, en, en el juego sobre todo, que es trascendental en, en, en la infancia. Eh, una forma de acercarnos a los niños y de que ellos se sintieran cómodos aprendiendo acerca del sonido era eh, enseñándoles cosas a través del juego. Entonces tratamos de basarnos en el sonido mismo, en los instrumentos, en buscar... Eh, que salieran eh, a su entorno, ya que viven en un, un espacio rural, eh, a recolectar sonidos, a, a experimentar, que todo fuera algo experimentado, porque pensamos que, que la experiencia eh, hace que ellos aprendan mucho más que quizá una lectura o, o una conferencia o, o una, una especie de exposición que uno le pueda dar. La música contemporánea... Creo que una de, de sus características espirituales quizás sería su relación, su íntima relación con el juego. Fuimos a recolectar sonidos, ¿verdad? Y luego con un software los mezclamos, los redujimos, los ampliamos, etc. Actuamos como compositores colectivamente, entre todos hicimos una obra. Yo digo que ocupemos la voz del chiste y la hagamos como ardilla. Cuando hicimos la locura del tío Pancho y hizo sonido así como que le haría una cosa así. Y parecía y... y le puso como un sonido más o menos tenebroso. Y la hermana de esta niñita la me li... dijo, viene el hombre.
Mira, la, en la anotación, no, no es, no, se fija que no está en llave de sol, están como cosas sueltas, son como objetos. Sí, está, es cuando se tapa la boca, una H y una E, y ahí tú hacen el plato. Usted tiene de la voz suavecita, lánguido, en los Sentí que ella que hablaba como un... Como, como un monstruo, como un monstruo huetín, porque me gusta escuchar cosas raras. Cantaba así y, y, era, y decía letra por, eh, letra, letra, por, por letra. letra. Que en la canción que ella cantaba iba por fragmento. Era como medio enredado. Eh, ella cantaba ópera. No, un compositor puede hacer la música diciendo sus sentimientos y fue divertido como cantó. Así como que la hacía Y además yo nunca había escuchado esa música Yo pensaba que estaba loca Entonces vamos a ver Qué variedades Encontramos con la A Todos juntos vamos viendo Cada uno va viendo qué se puede hacer con la A A ver Violonchelo o chelo también. ¿Qué es? Ah, por eso es que yo quiero violonchelo. Claro. ¿A qué se parece? Al violín, ¿cierto? Un poco más grande. Estos instrumentos vienen de la familia de, la, de las cuerdas, ¿ya? Y específicamente de las cuerdas frotadas, porque se tocan con, como dijo alguien por ahí, con el arco. Sonaría más o menos así. pedacito de una obra de un compositor chileno que se llama Álvaro Núñez. Se llama cuenta? Cielos y es para Chelo Solo. Es del año 2009. Carlitos, ¿no? de música contemporánea. La música contemporánea es una música que, que pocas veces se, se conoce, se interpreta, etc. Y ese es uno de los, de los pilares del proyecto. ¿Por qué no relacionar a los, a los niños con la música contemporánea? Una música que se caracteriza por ser nueva siempre. O sea, cada obra es diferente. No hay patrones exactamente establecidos para que exista como tal. Eh, una música que necesita de la escucha absolutamente y una escucha atenta y, y, y deseante de nuevas experiencias. Estos que están aquí, estos son los legos, ¿cierto?, como para niños más chicos, ¿cierto? son muy grandes, hay unos legos que son más chiquititos. Al parecer, eh, el hecho de que vivan acá Ajá. los tiene libres de prejuicios, entonces la reacción era genuina, ellos se asustaban, se reían, les llamaba la atención, y lo más bonito es que nunca hablaron de algo feo o... o de calificarlo como algo bonito, sino que hablaban del sonido en sí mismo, de que era raro, de que de dónde venía, a qué se parecía, hacían relaciones entre, entre los sonidos que ellos escuchan acá, los que hacen en el recreo. Entonces nos sorprendió la, la reacción que, que no esperábamos de ellos. Esta pieza, que es más pequeña que esta, que los dos son iguales, azules, que serían, por ejemplo, un instrumento, una guitarrita de juguete, y esta es la misma guitarra, la diferencia entre este más chico y el más grande es que uno dura más y otro dura menos. Y ahí hay un juego. Aquí 
no, no hay una partitura, nada de estas cosas, ¿cierto? Solamente hay un jugar tocando y escuchar, nada más que eso. Cuando vino el caballero, cuando tu, ahí tu, tuvimos que hacer ríos con los, con los instrumentos. Tano, tano, tano. Tienes que soplar muy fuerte. Entonces, hoy día la dinámica es improvisación. Cada vez que toque, lo hace un distinto. Un, dos, tres. En estos meses, desde abril a agosto, además, como parte del proyecto, realizamos, Andrés Núñez, Juan Pablo Rego y yo, tres obras para instrumentos de juguete, paralelamente a estos talleres. Estas obras tienen características bastante particulares, porque primero que todo están dedicadas a los niños. Entonces, la, la, las obras para instrumentos de juguete son un, el punto de conexión entre los niños, los intérpretes, los compositores, etc. Bueno, el primer, la primera dificultad es el instrumental. Eh, había que meterse en los instrumentos, había que tocarlos, había que tenerlos en la mano. Era súper necesario habitar los instrumentos, tocarlos, eh, rasgarlos, probar. Eh, y probar además eh, sonoridades que, que, que quedan un poco fuera del... que son un poco fuera de lo que uno como compositor con instrumentos eh, regulares está acostumbrado a hacer, digamos. Hay varias lecturas al final. Eh, se puede leer... Eh, como una reacción al, al, al academicismo, invitando a los músicos formados ocho años eh, o más, que sé yo, sistemáticamente preparados para tocar un instrumento complicado como es una marimba, un, tocar violín en una orquesta, algo que es muy serio, digamos. Enfrentado a un aparato de plástico que cuando uno aprieta un botón suena una melodía. Eh, y que no tiene que ser más que eso al final. Bueno, componer eh, Lego fue una experiencia musical, creativa, súper eh, rica, súper diversa, muy diferente a, a otras experiencias eh, creativas, ¿cierto?, de otras obras que he hecho. Fue de alguna manera eh, situarnos en un escenario también nuevo para mí, bueno, y para nosotros como compositores. Y los instrumentos, por lo tanto, también se podía producir eh, de, de muy buena forma. Se entiende que con instrumentos tradicionales también se puede hacer, obviamente, este proceso. Pero el instrumento juguete producía más relaciones eh, co concretas y directas en los niños que el instrumento tradicional. En particular, yo en mi pieza Lego eh, vinculé esa relación concreta, que no necesariamente es sonora, pero sí tiene que ver con un, con un actuar, con un proceder de, de los niños o de quienes nos volvemos niños cuando jugamos.
los 10 talleres de iniciación a la música contemporánea tenían como uno de sus objetivos que luego en los mini conciertos ellos fuesen capaces de escuchar desde otra perspectiva que aprendieran quizá nuevas formas de escuchar que pudieran tener abierta su cabeza abiertos sus oídos y ser capaces de que esa experiencia sonora que habitualmente parece una experiencia un poco marginal, un poco extraña, incluso para gente adulta, fuese para ellos algo cercano. Aprendí a recolectar sonido, a escuchar. Más que nada escuchar. Que el sonido es onda que se pasa por el aire y uno sí. lo puede escuchar. Nos enseñan a tocar música, pero no sabemos, no nos enseñaron lo que es la música, dónde son los sonidos, el camino. Con esto aprende más. Yo, lo, yo aprendí mucho de Que no solo la música es sonido, que en todas partes hay, hay diferentes sonidos, que no, no es solo la música, las canciones que hacen, es puro sonido. Aprendí a escuchar mejor todos todo los sonidos de la naturaleza, de todo lo que hay. Que el sonido está en todas partes. Como los pájaros que están cantando justo ahora. Y también que, la, que las ondas se transmiten por el aire. Eh, el proyecto desde fuera del centro para mí ha, ha significado una, una experiencia única que jamás imaginé que iba a vivir. Porque en esencia es algo muy específico, muy particular, la música contemporánea no es algo eh, muy popular, muy conocido. Eh, la escucha tampoco es considerado uno de los, eh, de, de los valores o habilidades esenciales eh, por estos días, pero, pero me he dado cuenta que incluso durante los talleres he aprendido más cosas de las que pensaba mostrar. Vamos escuchando los tres puntos. La música contemporánea para ellos ya no es una experiencia extraña. Eh, no es una experiencia con la cual tengan una relación de, de disgusto, por ejemplo. Sino que dentro de los talleres se notó cómo fueron comenzando de a poco a hablar sobre el sonido, más que de su gusto, por ejemplo. Eh, cambiaron el discurso de un discurso relacionado con el eso es lejano, eso es cercano para mí, a preguntarle, por ejemplo, a un intérprete qué quiso significar con cierto sonido. Eso yo creo que es un avance, de alguna manera, o es una nueva manera de mirar, una nueva mirada en relación a la música. La audición como un pleno espacio de reflexión y de libertad. Todas estas clases. Todo lo, todo lo divertido. Eso. Entonces, la diversión en, entre todos los, los, los talleres. Nos reíamos. A mí no me gustó, me a veces nos sorprendíamos, a veces nos asustábamos. Te portaron yo muy bien. Yo encontré a los tíos eh, simpáticos, simpático, divertidos. Eh, hicieron, hicieron todo lo posible para que nosotros pudiéramos quedarnos acá. Me gusta la música temporal.